গত কিছুদিন ধরে সুনির্দিষ্টভাবে ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে সামাজিক মাধ্যমের অনেক ব্যবহারকারী প্রচারণা চালিয়ে আসছে যদিও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বলছেন আমদানি বা খুচরা বিক্রির ক্ষেত্রে এই ক্যাম্পেইনের তেমন একটা প্রভাব তারা দেখছেন না ভারতীয় পণ্য আমদানিকারকেরা বলছেন এখন পর্যন্ত আমদানিতে কোনো তারতম্য নেই তাছাড়া এই প্রচারণায় যেসব পণ্য বর্জনের কথা বলা হচ্ছে দুই দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে সেগুলোর অনুপাত খুবই সামান্য ব্যবসায়ীরা বলছেন এসব পণ্য ভারত থেকে হওয়া মোট আমদানির খুবই ছোট অংশ প্রতিবেশী এই দেশটি থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে শিল্পের কাঁচামাল দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্যের বড় অংশ হয় বেনাপোল পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে এই স্থলবন্দরের ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং সিএনডিএফ এজেন্টরা বলছেন তিন মাস আগে ওই সীমান্ত দিয়ে দিনে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশ করত এখন কোনো কোনো দিন সেই সংখ্যা চারশো ছাড়িয়ে যায় হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশে সাতানব্বই ধরনের পণ্য রপ্তানি করেছে এর একটা বড় অংশ দখল করে আছে তুলা সুতা সহ পোশাক খাতের কাঁচামাল জাতিসংঘের বাণিজ্য বিষয়ক ডেটাবেজের তথ্য অনুযায়ী দু সালে বাংলাদেশ এই খাতে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে তার প্রতিবেশী দেশ থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে তেল ও অন্যান্য খনিজ জ্বালানি এ খাতে ভারতের আয়ের পরিমাণ বছরে প্রায় দুশো কোটি ডলার দেড় বিলিয়ন ডলারের বেশি আমদানি হওয়া খাদ্যশস্য আছে তৃতীয় অবস্থানে বলবো ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন করে করে নাকি জোকারগুলো ইন্ডিয়ার ইকোনমি ধসাই দিচ্ছে ইন্ডিয়ার নাকি রুপির মান আন্তর্জাতিক বাজারে পড়ে যাচ্ছে নাকি এদের জোকারদের ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইনের কারণে তো এদের এই জোকারিগুলোকে তো কেউ আসলে ফ্যাক্ট শ্যাক সেভাবে করে না বিধায় যা ইচ্ছা তাই বুলশিট এর সাথে বি বি সাথে সি অ্যাড করে ভাতাবাজি ক্লেমস করেই যাচ্ছে বিবিসি বাংলার যে রিপোর্টটা দেখলাম এটা বেশ রিলায়েবল একটা রিপোর্ট বিবিসি এখন রাইট নাও বিবিসি বাংলার যেই টিমটা আছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা যাদের অধীনে আছে তারা বেশ নিরপেক্ষ ইয়ে করে রিপোর্টিং করে মাঝখানে বিবিসি বাংলার কী হয়েছিল জানি না প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগে ওরা পুরোপুরি বাংলাদেশ সরকারের দালালি করতে শুরু করছিল একাত্তর টিভির মতো করে গত প্রায় চার পাঁচ বছর ধরে বিবিসি বাংলা আবার ফেয়ার রিপোর্টিং করে যাচ্ছে আর কি বিবিসি বাংলার রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারতেছি যে জোকারগুলো হচ্ছে কি বিস্কুটের ঠোঙা বয়কট করে ইন্ডিয়ার ইকোনমি ধসে দিচ্ছে রাইট তা আমরা জানতে পারলাম যে যেটা নাম্বার ওয়ান ইন্ডিয়া থেকে রপ্তানি হয় সেটা বরং বর্ডারে জানা যাচ্ছে সেটা রপ্ত মানে বাংলাদেশে আমদানির পরিমাণ বরং বেড়ে গেছে সাম্প্রতিক সময় স্থলবন্দরের ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং সিএনডিএফ এজেন্টরা বলছেন তিন মাস আগে ওই সীমান্ত দিয়ে দিনে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশ করত এখন কোনো কোনো দিন সেই সংখ্যা চারশো ছাড়িয়ে যায় কি কারণে বেড়ে গেছে সেটা নিশ্চয়ই কোনো অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আছে মানে এরা ইন্ডিয়া আউট বয়কট করতেছে দেখে বেড়ে গেছে সেরকম এই স্টুপিডগুলোর মতো তো দুই দুই চার মিলাই দিবো না যেটার সাথে একটা সাথে আরেকটা কোনো মিল নাই এক গাধা কমেন্ট করছে আমি নাকি ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেনিগুলো কমেন্ট করতেছি ইয়ে ইসরায়েলে কি কি যে লিখলো ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের আলোচনা থেকে দৃষ্টি ঘুরাইতে নাকি কি কি যে বললো ওই ওই ক্রেজিগুলো যে কী বলে আর কি করে যা হোক নাম্বার টু যেটা হইতেছে আমরা জানলাম যে খনিজ তেল জ্বালানি নাম্বার থ্রি হয়েছে খাদ্যশস্য যেটা নিয়ে দুই পর্বে আলোচনা করলাম বেসিকলি যেই জিনিসগুলা দিয়ে ইন্ডিয়া বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি আমদানি রপ্তানি হয় সাগর সেই সাগরের মধ্যে তো এক ফোটা এক ফোটা মানে পানি পরিমাণ ইয়ে করা ড্যান্ড ফেলা দূরের কথা বাঙালির সেই এরিয়া তো চলতেছি সমানে আমদানি রপ্তানি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়ছে আর এগুলো দুইটা বিস্কুটের ঠোঁ একটা গল্প এটা হাঁকেও বলছি আবার বলি বলতে হচ্ছে একটা হাতি হইতেছে সাথে ইঁদুর এসে করতে শুরু করছে হাতিকে আর কি পেছন দিক থেকে তো যখন ইঁদুরটা করতে শুরু করছে ঠিক একই সময় হাতি একটা ব্যথা পাইছে ব্যথা পেয়ে আউ ঘুরে চিৎকার করে উঠছে তখন ইঁদুরটা বলছে হ্যাঁ কী কী ব্যথা লাগতেছে নাকি ইঁদুরের ধারণা হাতি নিতে পারতেছে না তার মেশিন ওকে তো যেটা বলতেছিলাম যে ধরেন বয়কট এগুলো যদি শত ভাগ বাংলাদেশের সবগুলো গান্ডু একসাথে হয়ে শত ভাগ বয়কট করতেছে যেটা প্র্যাকটিক্যালি এরা করতেছে না ধারে গেছে করতেছে না আমি নট ফেসবুকের সাথে এগুলো তামাশা করে বেড়াচ্ছে রিয়েলিটিতে আমার মনে হয় না বয়কট এগুলোর ফাইভ পার্সেন্টও করতেছে ওই ধরেন একজন দুইজন করে ওইগুলো ভিডিও এনে দেখা যায় এই যে বয়কট করে ফাটাই বলতেছি এটা কি ভট্টাচার্য শুধু প্রতিদিন পোস্ট করে যাচ্ছে প্রতিদিন পাঁচ দশটার বেশি পোস্ট উনি করেন না সো বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষ পাঁচ দশটা পোস্ট উনি করেন যে পাঁচ দশ এবং এবং যারা ওনার কাছে ভিডিও পাঠায় এরাও যে বয়কট করতেছে না তামাশা করতেছে স্টান্টবাজি করতেছে তার একটা প্রমাণ আমাদের কাছে আছে খুব মজার একটা ব্যাপার এই ভিডিওটা পেয়ে নাকি ভট্টাচার্য ওই পোস্ট করছেন ওনার ওয়াল থেকে নিয়ে এখানে একজন দেখবেন সে তামাশা ভিডিও করতেছে তামাশাকে স্টান্টবাজি করতেছে সে বয়কট করতেছে এটা ভিডিও করে দেশবাসীকে দেখাবে পেয়ে না
এই ডালটা কি ইন্ডিয়ান তখন তার বলতেছে যে ইন্ডিয়ান বোঝা যায় না তাহলে আমাকে দেন না আমাকে ইন্ডিয়ান ডাল দেবেন না আমাকে আপনি অন্য জিনিস দেন যে লং এলাচ এগুলো মশলা এগুলো দেন আমাকে তারপর তখন তাকে সে বলতেছে যে সে কিন্তু আর এগুলোই কিনতে আসছে এবং সেগুলো কিনবে সেগুলো ইন্ডিয়ান হইলেও কিনবে কেন কম দামি কম দামে পায় হ্যাঁ গরিব তো গরিব কি দিয়ে কখনো বয়কট হয় না এগুলা আচ্ছা না হয় আজকে আর একটু যাই না ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো কিনা গরিবকে দিয়ে কখনো বয়কট মুভমেন্ট সফল হওয়া সম্ভব না কারণ গরিবের গরিবের কারণে তার পক্ষে সম্ভব না সেই যে ধরেন এই গরিব সে দোকানে গেছে গিয়ে এখন সে স্টানবাজি করতেছে নিজে ভিডিও করতেছে ওর মধ্যে এখন আমরা দেখবো তারপর সে বলতেছে যে আমাকে যে এলাচ নাকি যেন ওটা দেন দিয়ে তারপর স্টানবাজ বলতেছে যে এটা আবার ইন্ডিয়ান নাকি তখন দোকান ধর তখন আমাকে বলছে হ্যাঁ এইগুলো তো ইন্ডিয়ান তখন বলতেছে ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আর কী আছে আপনার দোকানে তখন বলতেছে দোকানদার বলতেছে কিনা যে আছে সবই তো ইন্ডিয়ান নয় দেশের বাইরে থেকে আসা তারপর সে কিনা আপনার আচ্ছা দেন আমাকে তাহলে একটু লং এলাচি দেন কেউ না এইমাত্র আপনি বললেন আপনি ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট কিনেন না দোকানদার নেইমাত্র বললো আপনি যে লং এলাচ যেগুলো চাচ্ছেন মশলা এগুলো সব ইন্ডিয়ান মশলা তারপর আপনি একটু তামাশা করে তারপর যে বললেন দেন বাইরের তো বুঝলাম মানে দার্সিনি কোন দেশের এটা একটা ইয়ে আছে না তো ডাবলি ডাল বাদ দেন ওটার দরকার নাই দার্সিনি দেন একশো গ্রাম আর জিরা দেন দুইশো পঞ্চাশ গ্রাম চিন্তা করেন তামাশা বাজছে শামা বাজছে যে জিনিস কিনতে গেছে ওই জিনিস কিনেই আসছে কিন্তু এগুলো তো ধরেন এমন গান্ডু সে যে তার এই ছোট ভিডিওটার মধ্যে যে সে তামাশা করতে নামছে স্টান বাজি এখানে ধোকা দিবে মানুষকে যে ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট বয়কট করতেছে ওটুকু সে সফলভাবে সাকসেসফুলি এই প্রথমটাও সে করতে পারে নাই নিজের ভিডিওতে নিজেই ধরা খেয়ে গেল তাহলে চিন্তা করেন স্টানবাজি করতে আসা একটা ত্রিশ সেকেন্ডের ভিডিওতে সে নিজেকে ইয়ে করতে পারলো না লুকাইতে পারলো না তার চুরি ভাট ফারি ভাতাবাজি ফেসবুকে সে বয়কট বয়কট করতেছে আসলে যে কিনে বেড়াচ্ছে তো রিয়েল লাইফ এরা কী করে বেড়াচ্ছে নাও দেখেন এদের এই যে গরিবদের কথা বললাম এদেরকে দিয়ে কখনো বয়কট করা সম্ভব না কেন ধরেন এদের তো বয়কট বয়কট এগুলো সব তামাশা ফেসবুকে শেয়ার করতেছে রিয়েল লাইফে এদের পকেটে তো টাকা নাই এরা সব গরিব দেখেন এই বয়কটের মুভমেন্টগুলো আসছে তো আইডিয়াগুলো আসছে পশ্চিম থেকে রাইট আমেরিকার একজন মানুষের গরিব মানুষের মাথা পিছু আয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার বছরে আর একটা বাংলাদেশে গরিবের মাথা পিছু আয় কত আচ্ছা যাক সেটা আর কম্পেয়ার না করি তো তারা মনে করেন এখানে যখন বয়কট করে কোনো একটা প্রোডাক্টকে তারা রিয়েলি একটা দামি জুতা কিনছে ওইটা জ্বালাই দিচ্ছে দামি কাপড় চোপড় সব সমানে জ্বালাই দিচ্ছে এদের এদের পকেটে টাকা আছে এদের কোনো সমস্যা নাই আর বাঙালি কী করতে না না বাঙালি স্টান ভাজি করে একটা ভিডিও ফেসবুক আপলোড দেওয়ার জন্য গিয়ে একটু স্টান ভাজি করে তারপর লাস্টে আবার ঘুরে পিছন দিক দিয়ে ঠিকই বলা যেতে না আমাকে ইন্ডিয়ান ক্ষমতা আমি মালটা দেন পকেটে টাকা নাই আমি গরিব সো এসব দেশে যে বয়কটের কালচারটা নাম্বার ওয়ান যারা ক্রেতা এরা অ্যাফোর্ড করতে পারে নাম্বার টু তাদের সোসাইটিতে তাদের কালচারে এই যে রেসপেক্ট করার ব্যাপারটা আছে মনে করে যখন একটা কাস্টমার বয়কট করতো সেই দেশে সেটাকে কর্পোরেশনগুলো তারা এটাকে একটা অনাস্থা হিসেবে দেখে যে আমাকে আপনি মনে করেন চিন্তা করেন কতভাবে এই গরিবগুলোকে বুঝাইতে হয় আপনার দেশে কেউ কোনোদিন পদত্যাগ করে আপনার দেশে মনে করেন পাঁচ ছ লোক মারা গেল আগুরে পুড়ে আপনার মন্ত্রী কোনোদিন পদত্যাগ করছে আপনার প্রধানমন্ত্রী কোনোদিন পদত্যাগ করছে কোনোদিন দুঃখ প্রকাশ করছে এই গরিবদের তো কোনো পদত্যাগ নাই দুঃখ প্রকাশ নাই কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেওয়ার কোনো কালচারই নাই বিদেশে তো আছে বিদেশে তো কিছু না হইলে পদত্যাগ করে বসে থাকে সবার আগে কালচারটা বোঝার কেন সেই সব দেশে বয়কট কাজ করে এই সব কালচারে জনগণকে রেসপেক্ট করে সরকার এরপর কনজিউমারকে রেসপেক্ট করে হচ্ছে কর্পোরেশনগুলা সো যখন কোনো একটা অনাস্থা জ্ঞাপন করে এই দেশের জনগণ তখন এটাকে সিরিয়াসলি নেয় কর্পোরেশনগুলা এবং আপনি ফেসবুকের মধ্যে যখন অ্যাড আসে আপনি যখন একটা পোস্ট দেখেন পোস্টের পাশে তো অ্যাড আসে সো ওই ধরেন একটা কোম্পানি সে এই মুহূর্তে কোনো কন্ট্রোভার্সি ভার্সির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ফেসবুক ওই কোম্পানির অ্যাড দেখাবে না কারণ যেই লোক আপনি মনে একটা ছবি দেখতেছেন এই সময় এই ছবির পাশে যদি ওই একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কোম্পানির অ্যাড আসে তাহলে আপনার হইতেছে একটা নেগেটিভ ফিলিং হবে ফেসবুকের ব্যাপারে যে আমি ফেসবুক ইউজ করতে গিয়ে এরকম একটা কোম্পানির অ্যাড দেখলাম যারা হইতে সাইড অন্য মনে করেন এল জি বিটি কিউকে সমর্থন করে সেটার সাথে আপনি রিলেট করতে পারবেন এই যে এই যে কাস্টমার একটা খারাপ লাগে অনুভূতি হইলো তাই একটা পোস্টের পাশে এই অ্যাডটা আসায় এত দূর এরা কনসিডার করে আপনার বয়কটও করা লাগবে না এত দূর কনসিডার করে ফেসবুকে স্টেপ নেয় তো এই দেশে আপনার বয়কটও করা লাগে না এই দেশের জনগণকে কনজিউমারকে এই পর্যায়ে রেসপেক্ট করে ওরা এবং কোম্পানিগুলো রেসপেক্ট করে করবে বিধায় কাস্টমারও তাদের অনাস্থা জ্ঞাপন করার এই কালচার আছে এই দেশে যখন একটা দুর্ঘটনা ঘটে জনগণ রাস্তায
ये सरकार लोक जन पदत्याग कर बस रेसपेक्टिव लोक जन पदत्याग कर बस के तईन बांगाली जे रखम नामानो जाए बेपार यकम ना ये एरा एक वेस्टार्न आईडिया बयकट करा यूला गरीबगुल्ला सब देशे को रुल अफ लॉ नाई सब देश नागरिक को स्वाधीनता मानवाधिकार किच्छू नहीं तो ये करते से कत तो हिसाब तपर जो देख देख लो कोज है ना एक् नतून तमाम सर जुटाई से ना इटा एक एबसट्रैक्ट कन्सेप्ट एक अनस था अपन वो आलोचना एक ठाक कर गरीबर अनस था अपन क्यों डोन की बैठे सोनार बांगाल अनस था अपन नोबडी गिफ्ट डैम ना अपन सरकार ना अपन कम्पानी गुला हाँ विदेशे अनस था अपन मूल्य आए अपन गरीब देर देशे नहीं रईट सो विदेशी डायलग अमेरिकान डायलग एखे से मारबे ना अपना अमेरिकान अपन एखे डेमोक्रेसि नहीं अपन एखे एक नायकतंत्र अपन एखे होते हैं मणिवृत्तर कलचार रईट वास्तवता जीता से प्रथम एरा क्यों कि बयकट करते हैं कारण एरा गरीब एरा कम दामी पाइले चुरी कर नम्बर टू हे एरा जा बयकट करते इंडियार इकोनमी कि मिन करना यहाँ हाथी के होते से इँदुर पेनिट्रेट करार मत और हाथी टेयर पाचना क्योंकि हाथी एट द सेम टाइम व्यथा पाई देखे इँदुर धारणा से ता होते से इंडियन रूपर बजार धसाए दीचे एर कि पीर बनाई से पीरगुल बुर्शीट खावा और यूलो दूर आते समान तो जाओ देखें समस्या नहीं तमाशा करते करुक टैलिंग आई एम ग्यारंटी रियल लाइफे एरा सब समान हरधरे चूरी कर भिडियोर भाइयर मत और इंडियन प्रोडक्ट कैमरा टफ कर दें ताड़ी दें रवींद्रनाथ कवित मत जहाँ से थरे भरे नौकाय तुले दें बसा गए खाई कम दामी एन जो शार्ट पड़े जाओ इंडियन ये इंडिया गए जे दामी कंग्लेशे ओ दाम दिए यको एक क्वालिटी फुल प्रोडक्ट पा सम्भव ना कस्टमर भारत जिनटा बस पसंद करें बांगलेशी पन्न्य कनार क्षेत्र मानुषे आग्रह क्या कम बर्जन कर ले क्षति कारण जतटुकु चाहिदा तुकु तो मान मिटाते हुटहाट कर फेले इच्छा कर ले इंडिया के बद दी इंडिया के बद दी अनेक उन्नति होनेक भलो हो আমরা চাই ইন্ডিয়ার জিনিস আমরা ব্যবহার করব না কিন্তু ওই ধরনের প্রোডাকশন তো আপনি দিচ্ছেন না ইন্ডিয়ার জিনিস যদি এখন আমরা বর্জন করতে যাই বর্জন করে আমাদের দেশীয় পণ্য দিয়ে চলার মতো আমাদের যে বর্তমান দেশীয় ব্যবস্থা সেই অব্যবস্থাতে সম্ভব না আমাদের আরও আগাইতে হবে আগে আমাদের নিজেদের ডেভেলপ করতে হবে অনলি দেন উই ক্যান বয়কট ইন্ডিয়ান পণ্য এছাড়া আমাদের বর্তমান উপায় এটা কোনোভাবেই পসিবল না কিছু কাণ্ড কমেন্ট করে বেড়ায় কমেন্ট সেকশনে যে ভাই আপনি এগুলো কোনো সমাধান তো দিলেন আপনি কোনো সমাধান পিনাকি ভট্টাচার্য তো সমাধান দিচ্ছে একটা বুদ্ধি দিচ্ছে আপনি না আমার বুদ্ধি দিছি আমার বুদ্ধি পছন্দ হবে না আপনি যদি ইয়ে হইতে চান ফাইট করতে চান কম্পিট করতে চান আপনার ইকোনমি বড় করতে হবে আপনার এখানে শিক্ষা দীক্ষা বড় পরিবেশ বড় করতে হবে আপনাদের মেধাবী লোকজন সব বিদেশে গিয়ে বসে থাকতে হবে না তাদেরকে দেশে আসতে হবে কর্মসংস্থানে সুযোগ করে দিতে হবে জায়গায় জায়গায় পান্ডামি করা প্রত্যেকটা নিয়োগ নিয়ে বদমাইশি করা এগুলো করা যাবে না সারাদিন গুজববাজি করা এগুলো गुजबाजी नहीं कि गुजबबाजगूल अल इज फेयर इन लाभ एंड वार तर एक वारे आतरा एक् गुजबबाजगो गुजब छड़ानो मिथ्या कथा बोला यो सब किस जाएज आसे तो यो सब जो जाएज आसे तक आप सरकार जो अपने गुजबबाजगूल के धरे नहीं जेले भरे रखे बचर पर बचर निवाचन दिखे ना वोट क्या जाएज नहीं क्यों तरा युद्ध हिसाब से देते से जी स्वाधीनता बिोधी शक्तर बिुदे जुद्ध जाम मौलवदी अपशक्तर बिुदे जुद्ध आनी एक रकम युद्ध बनाए नहीं और एक रकम युद्ध बनाए नहीं से अपन दृष्टि आपनर युद्धे अल इज फेयर ओ सरकारों एक युद्ध दाड़ करें नहीं से युद्ध अल इज फेयर से निवाचन दिखे ना सरकार मन कर निवाचन डिजार्व करें ना हमारे चैनल आलोचना कर देखा जी शेख हासा मन कर स्वाधीनता बालक नयंगाली स्वाधीनता डिजार्व करें आपनारा जे रखम युद्ध करते हैं गुजबबाजी कर सरकार एरक युद्ध करते हैं अपना गुजबबाजगूल के तुले नहीं रईट सो एट गोज इन ए सैकल जी कारण आरोप सत्य कथा बोलते दुख बोध नहीं कांडगुलर साथ हे एक कथा से ना मानुष जी तरह निजे भाग्य परवर्तन चेषा निजे ना करें तो खुदा से भाग्य परवर्तन कर दिया जाए ना सो आनी कांडगिरि कर बेड़ान सारा दिन अपना धारणा जो होता से युद्ध एट जिहद सरकार कांडगिरि करना तरह एक यूएन कन्भेंशन मेने चलो ना ताओ कांड कांडगिरि कर बेड़े रहा आपनारा सरकार बिुदे आंदोलन करबें को समस्या नहीं करें से होते हैं रईट ओ ते रईट ओ ते बोलते तृत्य विश्व मत देशे जी भाव करते हैं आई गेट दैट उड तर मैंने यहीना जो रकम बदमाइी आसे भाटफारी आसे यूला करबें कर अपना इटा के युद्ध नाम दीबें युद्ध नाम दिए युद्धपराध कर बेड़ा इजराइलर मत हाँ इजराइल क्योंकि युद्धपराध कर एक नाम दिए रखे जो हमास बिुदे अल इज फेयर इन लाभ एंड वार्ड तुष कर फिलता से वोट आर आपन पचंद हाँ क्या अपना नहीं युद्धे आसान बुला जहाँ इच्छा तई कर बेड़ान लाइसेंस चाचन तो हाँ इजराइल को से लाइसेंस दीते राजी हन ना क्यों अपना सरकार के लिए लाइसेंस दीते राजी हन ना क्या हाँ षोलो आना खाने खाली निजे बेल में पांडामी कर लाइसेंस टाइम बेला निजे साथ पांडामी शुरू कर दे तक ना से भल लगे ना 
আপনাদের ধর্মে আপনাদের নবী কি বলছে তোমার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তুমি সেটাই চাও যেটা তুমি তোমার নিজের জন্য চাও রাইট নিজে পান্ডামি করার লাইসেন্স চাইলে আপনার প্রতিপক্ষ যখন পান্ডামি করে তখন সেটা নিয়ে সমালোচনা করবেন না সেটা আপনাদের মুখে শোভা পায় না তো যাই হোক ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেন নিয়ে যদি ফিরে আসি দেখেন এই আপনারা যারা সেইন রিজনেবল সেন্সিবল অডিয়েন্স আছেন তাদের জন্য বলতেছি যে আপনারা যদি খবর খবর বিস্তারিত ফলো না করে যদি বোঝার চেষ্টা করেন যে কী হইতেছে তাহলে আপনাদেরকে ওয়ান লাইনার হিসেবে বলে দিই এখানে জোক হচ্ছে এখানে কমিটি হচ্ছে রাইট এরা সারা বাংলাদেশের ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই গান্ডুগুলো যদি একজুট হয়ে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বয়কট করতে পারে তাতেও ইন্ডিয়ার কিছু হবে না ইন্ডিয়ার এই হিউজ ইকোনমি এবং আমাদের সাথে ইন্ডিয়ার আমদানি রপ্তানি যে ইন্ডিয়ার টোটাল ইকোনমির যে সামান্য ফ্র্যাকশান তাতে করে কিছুই হবে না সেখানে এগুলো প্র্যাকটিক্যালি সময় তো যাই হোক এগুলো জোকারগুলো জোকারই করতেছে করে যাক দেখবেন কোনো ফলাফল নাই তারপর যখন কোনো ফলাফল নাই তখন আবার শুরু করবে যে না কোনো ফলাফল না থাকলে এটা আপনার একটা মেসেজ দিছে একটা বার্তা না তোরা ফার্স্ট অফ অল কান্ট্রিতে থাকিস না যে তোরা বার্তা দিলে সে বার্তা গৃহীত হয় হ্যাঁ তোদের বার্তাকে কেউ ছাড়ানা পয়সা দাম দেয় না না তোদের সরকার না তোদের কোম্পানিগুলো কর্পোরেশনসগুলো না ইন্ডিয়া তোদের প্রশ্ন ওঠে না যেহেতু সেই দেশের নাগরিক ধরা না রাইট সো এগুলো হইতেছে এখনকার যুগে ধরেন বাংলাদেশে তো কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা নাই এবং যারা এগুলো করে বেশিরভাগই গরিব মনে করেন ইয়াহিয়া মিনকে নিয়ে আলোচনা করলে কমেন্ট সেকশনে এসে যেগুলো লাফালাফি করে এগুলো কিন্তু গরিব এরা দশ হাজার টাকা দিয়ে ইয়াহিয়ার কাছে সেশন নেয় সামর্থ্য দেন নাই কিন্তু এগুলো হচ্ছে হুজুর ইয়াহি এত বড় ধারি টুপি জন্য এসে হ্যাঁ ইয়াহিয়া মিন এত বড় সাইকোলজিস্ট খুব ভালো মানের সাইকোলজিস্ট ওনার কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগে ইউটিউবে ফ্রি কথাটা শুনতে ভাল লাগে দশ হাজার টাকা দিয়ে আমি জীবনে শুনতে যাবো আমি গরিব আমার ওটা সম্ভব সম্ভব তো যে কার কথাটা সবসময় বলি দেখেন গরিব হওয়ার অনেক চালা গরিব আপনাকে গরিবই আপনাকে কখনো বড় হইতে দিবে না ধনের বড় হইতে দিবে না মনের বড় হইতে দিবে না আপনাকে চিরকাল গরিব বানায় রাখবে এগুলো লাইক ওই যে বলে নেগেটিভ ফিডব্যাক লোভ হিসেবে কাজ করে আর কি তো এই কারণে এখন যে সমাধানের কথা এরা বলে এটা সমাধান হইতেছে প্রথম গরিব না থাকা গরিব না থাকা এটা হচ্ছে সমাধান তো ভাই কীভাবে গরিব থাকবো না কীভাবে বড় লোক হবো ও মাসি এটা তো লম্বা রাস্তা রিসার্চ করতে হবে দেশকে আপনারা যখন বিভিন্ন নেশন গেমস যারা খেলছেন তারা দেখবেন যে আপনারা যখন ব্রোঞ্জ এজ থেকে আয়রন এজে যাবেন আয়রন এজ থেকে মডার্ন এজে আসবেন মডার্ন এরকম তখন আপনাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে গেমসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেখানে রিসার্চ করতে হবে করে সেখানে আপনি ধরেন তারপর বোমা বানাবেন তারপর আপনি প্রতিপক্ষকে অ্যাটাক করবেন রাইট সো যে কোনো সভ্যতা আঁকানোর সিস্টেম হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা রিসার্চ করা মৌলিক কাজ করা পান্ডামি বন্ধ করা স্বাধীন ইনস্টিটিউশন প্রতি এইগুলো যখন আপনি করতে পারবেন তখন একমাত্র হইতেছে আপনি আপনার দেশের নাগরিককে সম্মান করা আপনার দেশে এইগুলা হইতেছে দ্য ফার্স্ট থিং এইগুলা কোনো কিছু না করে আপনি আমেরিকার মতো আপনি বয়কট করতেছেন আপনি যে আমেরিকানদেরকে তাদের সরকার এবং কর্পোরেশনের সম্মান করে যে আপনাকে আপনার কেউই চারানা পোষার দাম দেয় না সেই আপনি বয়কট করে কী জানি মেসেজ দিচ্ছেন আপনি হ্যাঁ এটা একটা বার্তা পৌঁছাই দিচ্ছেন ওকে ঠিক আছে চেষ্টা করতে থাকেন হাতি উহ আহ করতেছে আপনি মজা নিতে থাকেন